Hi guys, today's video I'm gonna show you how to make this steamed mango cake with a stable Swiss meringue frosting. So let's get started. So naka ready na po yung aking steam cake. Three layers po yung ginawa ko. Sa mga hindi pa po nakapanood kung paano ko po ito ginawa, ilalagay ko po yung link sa description box. So para po sa ating Swiss meringue, first step po is ihiwalay po natin yung egg yolks sa ating egg whites. Guys, habang pini-prepare po natin itong mga white eggs for our Swiss meringue, Kailangan po nakapag-preheat na po tayo ng 2 cups of water sa isang malit na kaserola. Yung sakto lang po nalalapat yung puwet ng ating mixing bowl. So, ipapakita ko po sa inyo later. So, na-separate na po natin yung ating egg whites. Ihahalo na po natin yung ating white sugar, salt, at saka lemon flavor. Ito po yung nagpapasarap sa ating Swiss meringue. Tapos po, paghalu-haluin po natin ito. Pagtapos po nating paghalo-haluin ito, ang next step po is papatong po natin ito sa kumukulong tubig. Yung sinabi ko po sa inyo kanina na kailangan po mag-preheat ng tubig sa isang maliit na kaserola. So, dapat po yung, yung dami ng tubig is hindi po siya nakalapat sa may puta ng ating mixing bowl. Paghalo-haluin lamang po natin ito hanggang sa matunaw po yung ating asukal. So, naging white na po yung kulay ng ating merang. Kailangan po, uh, iti-check po natin kung wala na po tayong nakakapang asukal. So, clear na po siya. Wala na po akong nakakapang asukal. Diretso na po natin ito sa mixer. So, ibibit na po natin ito over high speed. So, na-reach ko na po yung stiff peak and shiny na po yung ating Swiss meringue. So, umabot po ako ng 8 minutes bago ko po ito na-reach. Nakita nyo naman po na hindi na po siya bumabagsak. Very stable po yung ating Swiss meringue. Kahit tatlong araw po na hindi nakalagay sa ref, hindi po siya babagsak. So, hahatiin ko po sa tatlo yung aking Swiss meringue. Yung isa po, lalagyan ko po ng yellow food coloring para sa design ko mamaya. So, ang next po pong gagawin is gagawa po ako ng mango puree. I-smash ko po yung mango sa tinidor. Pwede rin naman po kayong gumamit ng blender kung gusto nyo po smooth po yung texture niya. So, 
So, next po, hahaluan ko po ng konting frosting yung aking ginawang mango puree. Ready na po yung ating cake at saka yung mga frosting. Magsisimula na po akong mag-decorate.
So, ito na po ang aking homemade steamed mango cake. I hope you will try this recipe and I assure you guys, you're gonna love it. Hanggang dito na lamang po itong aking video. Thanks for watching!